नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या मानकुर युट्यूब चॅनल मध्ये बघा मित्रांनो एन एच एम म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य विभाग नाशिक मध्ये चार हजार आठशे आठ पदांची भरती निघालेली आहे या भरतीमध्ये विविध पदामध्ये जागा भरली जाणार आहे या भरतीमध्ये परीक्षा घेतली जाणार नाही आणि मिळालेले गुण प्लस उच्च शैक्षणिक अर्थ प्लस शासकीय कार्यालयाचा अनुभव या बाबीच्या गुणावरून सिलेक्शन होणार आहे तर या जाहिरात बद्दल संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत त्या अगोदर चॅनलवर नवीन असेल तर मानकुर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि समोर बेल आयकॉन ला प्रेस करा जेणेकरून येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील राष्ट्रीय आरोग्य विभाग नाशिक भरतीमध्ये पदाचे नाव दिलेलं आहे तर पाहू शकता फिजिशियन अनुस्टिटी मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर आयुष हॉस्पिटल मॅनेजर स्टाफ नर्स एक्सरे टेक्निशियन इसीजी टेक्निशियन लॅबोरेटरी टेक्निशियन फार्मासिस्ट स्टोर ऑफिसर डाटा एंट्री ऑपरेटर आणि वॉर्ड बाय असा तेरा पदासाठी ही भरती होत आहे त्यानंतर एकूण पद विभाग एकूण चार हजार आठशे आठ पदां पदांसाठी ही भरती होत आहे आणि नोकरीच्या ठिकाणी नाशिक धुळे जळगाव नंदुरबार आणि अहमदनगर या ठिकाणी असणार आहे त्यानंतर या भरतीमध्ये पदानुसार रिक्त पदे दिलेल्या आहेत इथं पाहू शकता फिजिशियन या पदासाठी एकशे चार जागा आहेत अनस्टेचर या पदासाठी बावन्न जागा आहेत त्यानंतर मेडिकल ऑफिसर एम बी बी एस या पदासाठी चारशे सतरा जागा आहेत मेडिकल ऑफिसर आयुष या पदासाठी तीनशे ब्याऐंशी जागा आहेत त्यानंतर हॉस्पिटल मॅनेजर या पदासाठी एकशे अकरा जागा आहेत त्यानंतर स्टाफनर या पदासाठी दोन जागा आहेत एक्सरे टेक्निशियन या पदासाठी चव्वेचाळीस जागा आहेत एसीजी टेक्निशियन या पदासाठी पन्नास जागा आहेत लॅबोरेटरी टेक्निशियन या पदासाठी एकशे एक्केचाळीस जागा आहेत त्यानंतर फार्मासिस्ट या पदासाठी एकशे ब्याण्णव जागा आहेत त्यानंतर स्टोर ऑफिसर या पदासाठी एकशे सहा जागा आहेत डाटा एंट्री ऑपरेटर या पदासाठी एकशे चौपन्न जागा आहे आणि वॉर्ड बाय या पदासाठी सातशे पन्नास जागा आहेत त्यानंतर या भरतीमध्ये शैक्षणिक अर्थात दिलेला आहे तर बघू शकता फिजिशियन या पदासाठी एम डी असणं आवश्यक आहे अनेस्टेटिक या पदासाठी डिग्री किंवा डिप्लोमा इन अनेस्टेजी असणं आवश्यक आहे त्यानंतर मेडिकल ऑफिसर एम बी बी एस या पदासाठी एम बी बी एस असणं आवश्यक आहे त्यानंतर मेडिकल ऑफिसर आयुष या पदासाठी बी एम एस किंवा बी एम एस असणं आवश्यक आहे त्यानंतर हॉस्पिटल मॅनेजर या पदासाठी एनी मेडिकल ग्रेड्युएट विथ एम पी एच किंवा एम एच ए किंवा एम बी असणं आवश्यक आहे त्यानंतर स्टाफनर या पदासाठी जी एन एम किंवा बी एस सी नर्सिंग असणं आवश्यक आहे त्यानंतर एक्सरे टेक्निशियन या पदासाठी रिटायर एक्सरे टेक्निशियन असणं आवश्यक आहे त्यानंतर इसीजी टेक्निशियन या पदासाठी बी एस सी विथ एक्सप्रेन आप इसीजी टेक्निशियन असणे आवश्यक आहे त्यानंतर लॅबोरेटरी टेक्निशियन या पदासाठी बी एस सी विथ डी एम एल टी असणे आवश्यक आहे त्यानंतर फार्मासिस्ट या पदासाठी डी फार्म किंवा बी फार्म असणं आवश्यक आहे त्यानंतर स्टोर ऑफिसर या पदासाठी एनी ग्रेड्युएट म्हणजे कोणतेही पदवी असणे आवश्यक आहे त्यानंतर डाटा एंट्री ऑपरेटर या पदासाठी एनी ग्रेड्युएट विथ टायपिंग असणे आवश्यक आहे त्यानंतर वॉर्ड बाय या पदासाठी फक्त दहावी पास असणे आवश्यक आहे अशा प्रकारे शैक्षणिक पात्रता लागत आहे त्यानंतर वयमर्यादा दिलेला आहे अठरा ते अडतीस वर्षापर्यंत त्यानंतर मागासवर्गीय साठी त्रेचाळीस वर्षापर्यंत आणि सेवानिवृत्त सत्तर वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकता त्यानंतर फी बॅग या भरतीमध्ये कोणते शिल्क घेतले जाणार नाही आणि अर्ज कसं करावा ते सांगितलेलं आहे अर्ज अर्जाची प्रिंट काढून अर्ज भरावा व आवश्यक कागदपत्राच्या प्रति पी डी एफ फॉर्मेटमध्ये तयार करून संबंधित ईमेल आय डीवर पाठवायचा आहे त्यानंतर इथे वेतन मंदिरा पाहू शकता फिजिशियन अनुस्टेट या पदासाठी पंच्याहत्तर हजार रुपये असणार आहे मेडिकल ऑफिसर या पदासाठी साठ हजार रुपये असणार आहे हॉस्पिटल मॅनेजर या पदासाठी पस्तीस हजार रुपये असणार आहे स्टाफ नर्स या पदासाठी वीस हजार रुपये असणार आहे एक्सरे टेक्निशियन एसीजी टेक्निशियन लॅब टेक्निशियन आणि फार्मासिस्ट या पदासाठी सतरा हजार रुपये असणार आहे त्यानंतर स्टोर ऑफिसर ऑफिसर या पदासाठी वीस हजार रुपये असणार आहे डाटा एंट्री ऑपरेटर या पदासाठी सतरा हजार रुपये असणार आहे आणि वॉर्ड बाय या पदासाठी चारशे रुपये पर डे असणार आहे त्यानंतर या भरतीमध्ये अर्ज पद्धती ऑनलाईन ईमेल असणार आहे ईमेल दिलेला आहे डी डी एच एस एन एस के कोविड नाईन्टीन जीमेल डॉट कॉम या मेलवर तुम्हाला अर्ज करायचा आहे त्यानंतर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिलेला आहे वीस एप्रिल दोन हजार वीस पर्यंत आणि अधिकृत वेबसाईट दिलेला आहे डब्ल्यू 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 डॉट आरोग्य डॉट महाराष्ट्र डॉट गो डॉट इन या वेबसाईटवर तुम्ही अधिक माहिती घेऊ शकता त्यानंतर या भरतीमध्ये अटीवर शर्ती दिलेला आहे तर बघा पहिल्या बघा इच्छुक उमेदवारांनी अठरा चार दोन हजार वीस ते वीस चार दोन हजार वीस रोजी सायंकाळी सहा वाजून पंधरा मिनिटांनी या कालावधीपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने या कार्यालयाचा सोबत दिलेला ईमेल आय डी आय डीवर सोबत दिलेला विहित नमुन्यातील अर्जवर जाहिरातील नमूद केल्याप्रमाणे आवश्यक शैक्षणिक अर्थाचे कागदपत्र एकाच पी डी एफ फाईलमध्ये सादर करावीत मुदतीनंतर ईमेलद्वारे प्राप्त झालेला अर्जाचा विचार केला जाणार नाही अर्ज पोस्टाद्वारे कुरिअर अथवा प्रत्यक्षात बाय हँड स्वीकारण्यात येणार नाही त्यानंतर दुसरं बघा पदासमोर नमूद बांधणे एकत्रित मानधन असून त्या व्यक्तिरिक्त इतर कोणतेही भत्ते द्या राहणार नाही 
त्यानंतर तिसरा भाग कोरोना विषाणू कोविड नाईनटीन प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन उद्रेक सदृश परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोविड केअर सेंटर डेव्हिड कोविड हेल्थ सेंटर त्यानंतर डेव्हिड कोविड हॉस्पिटल या संस्थांमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी किंवा अधिकारी या प्राधिक्रमाने नियुक्त करण्यात येईल त्यानंतर चौथं बघा उपरक्त पदासाठी उपरोक्त जाहिरातमध्ये नमूद केलेल्या पदकरिता अपेक्षित उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास कोविड नाईन्टीन या सात रोगाच्या व्यवस्थापन करिता सदरील पदे भरणे आवश्यक असल्याने उप शैक्षणिक अर्थधारक शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त उमेदवार हे सदर पद पदकरिता पा, पात्र राहतील त्यानंतर पाचव्या भागात सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे दिनांक पंचवीस एप्रिल दोन हजार सोळाचे शासन निर्यास अनुसरून अर्ज करण्यास शेवटच्या दिनांकास उमेदवाराचे किमान वय अठरा वर्षे कमाल वय खोल्या प्रवर्गासाठी अडतीस वर्षे व मागासवर्गीय करिता त्रेचाळीस वर्षे राहील त्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी एम बी बी एस या विषतज्ञ करिता तसेच वैद्यकीय अधिकारी बी एम एस यांचे कमाल वय वय खोल्या प्रवर्गासाठी अडतीस वर्षे व मागासवर्गीय करिता त्रेचाळीस वर्षे राहील तसेच सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी यांचा वयोमर्यादा सत्तर पेक्षा कमी असावी तसेच इतर पदांच्या सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची सेवा प्रवेश व सेवा माप्तीची वयोमर्यादा पासष्ट वर्षे इतके असून वय साठ किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या उमेदवारांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडून प्राप्त केलेले शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक राहील त्यानंतर सर्व भागा ईमेलद्वारे प्राप्त झालेल्या अर्जावरून क्वालिफाय एक्झाम मध्ये मिळालेले गुण प्लस उच्च शैक्षणिक अर्थ प्लस शासकीय किंवा निम शासकीय कार्यालयाचा अनुभव या बाबींचे गुणवरून मेरिट लिस्ट तयार करण्यात येईल सदर मेरिट लिस्ट शासनाच्या डब्ल्यू 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 डॉट एन आर एच एम महाराष्ट्र डॉट व आरोग्य महाराष्ट्र डॉट गॉव या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल उमेदवारांनी सदर बाबत अपेक्ष आक्षेप असल्यास त्याच दिवशी आपले आक्षेप नोंदवाय त्यानंतर प्राप्त अपेक्षेचा विचार करण्यात येणार नाही यांची नोंद याची नोंद घ्यावी विहित मुदती प्राप्त आक्षेपांचा विचार करून अंतिम मेरिट लिस्ट उपरक्त शासकीय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल त्यानंतर सातव्या भागावरील सर्व पदे कंत्राती स्वरूपाचे व एकत्रित मानधनाचे असून कोविड नाईन्टीन या सात रोगाचा कालावधी पुरतात असल्याने सात कमी झाल्यास किंवा रुग्णालयातील कोविड नाईन उपचार कक्षबंध झाल्यास सदर नेमणूक आपोआप संपुष्टात येईल त्यासाठी एक महिन्याची नोट दिली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी त्यानंतर आठव्या भागावरील नमून पदे ही राज्य शासनाची पदे नसून निवळ कंत्राती स्वरूपाचे पदे आहेत सदर पदावर शासकीय सेवेप्रमाणे असलेले नियम वाटी व शर्ती याबाबत हक्क व दावा राहणार नाही तसं या पदासाठी शासनाचे सेवा नियम लागू राहत लागू नाहीत त्यानंतर नव्या भागात अर्जदार हा संबंधित पदासाठी शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा तसेच अर्जदाराविरुद्ध कोणतेही फौजदार गुन्हा दाखल झालेला नसावा शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असल्या बाबतीत प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सात चिकित्सा यांचे मार्फत प्राप्त करून घ्यावेत त्यानंतर दहाव्या भागात उमेदवाराने अर्ज करीत असलेल्या पदांचे नाव सामाजिक आरक्षणानुसार सदर पदाकरिता नमूद प्रवर्ग जादीचा प्रवर्ग अर्जामध्ये स्पष्टपणे नमूद करावा जर मागासवर्गीय उमेदवारांनी अर्ज आरक्षणामधून सादर केलेला असेल परंतु सदर नमुन्याप्रमाणे अर्ज नसल्यास उमेदवारांचा अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाही त्यानंतर अकराव्या भागात सहा संचालक अंतात्रिक मुंबई यांचे रासाव किंवा मनुष्यबळ किंवा आरक्षण दिनांक वीस सात दोन हजार सोळा रोजी पत्रानुसार आवश्यक असणाऱ्या आरक्षण संवर्गातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास पदासाठी आवश्यक असणारे शैक्षण अर्थ धारण करणारे इतर सर्व संवर्गातील उमेदवारांची विचार करण्यात येईल त्यानंतर बाराव्या भागात कौन्शिलकडे नोंदणीबाबत अथवा इतर कोणत्याही कागदपत्रांची असलेली वैधता ही चालू कालावधीतील असावी तप्तात्व वैद्य प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात येईल त्यानंतर तेराव्या भागात अर्जदाराला कंत्राती कालावधीत त्याचे सोयीनुसार ठिकाण बदलून मिळण्याची मागणी करता येणार नाही त्यानंतर चौदाव्या भागात मुलाखत होणार नसल्याने तसेच अर्ज ईमेलद्वारे घेण्यात येत असल्याने कोणत्याही उमेदवारांना या कार्यालयात प्रसिक्त भेट देऊ नये त्यानंतर पंधराव्या भागात अर्जदारांनी आपल्या अर्जावर त्यांचा साध्या सुरू असलेला मोबाईल नंबर व ईमेल आय डी अचूक नोंदवा तसेच हे भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुसस्थित राहील याची दक्षता घ्यावी त्यानंतर सोळा वागा भरती प्रक्रिये दरम्यान ज्या ज्या उमेदवारांना बोलावण्यात येतील त्या त्यावेळी त्या स्वखर्चाने उपस्थित राहावे लागेल तसेच सदर उपस्थित करिता कोणताही मानधन अथवा प्रवास खर्च दे राहणार नाही त्यानंतर सतराव्या भागात अर्ज अर्जाचा नमुना हा जाहिरात सोबत प्रसिद्ध करण्यात आलेला असून सदर नमुन्याप्रमाणे अर्ज नसल्या उमेदवारांचा अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाही त्यानंतर अठराव्या भागात उमेदवारांचा अर्ज पूर्ण अर्धवट भरलेला असल्याने नाकारला गेल्यास सच सर्व जबाबदारी ही उमेदवारांची राहील याबाबत उमेदवारांना तक्रार करता येणार नाही त्यानंतर एकोणीसाव्या भागात विवाह नमुन्यातील अर्जासोबत वयाचा पुरावा पदवी पदवी का शेवटच्या वर्षाचे प्रमाणपत्र त्यानंतर टिप दिलेल्या सर्व वर्षाचे प्रमाणपत्र सादर करू नये 
गुणपत्रिका कौन्सिल रजिस्टर प्रमाणपत्र शासकीय निमशासकीय संस्था मध्य काम से अनुभव प्रमाणपत्र एवडे कागदपत्र पीडीएफ स्वरूप सादर करावे मित्रों भर्ती ऑनलाइन अर्ज कराए व यह भर्ती से अधिक महत्ति हवी अल तो यह ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक खाली दिल्ली है आ पी डी एफ जाहर हवे अल तो सुधा खाली लिंक दिल है तो लिंक पर जाऊन तुम्हें पी डी एफ डाउनलोड करू शता कि बेगू शकता मित्रों वीडियो आवला तो लाइक कमेंट शेयर करा और चैनल नवीन आल तो लवकर लवकर सब्सक्राइब करा धन्यवाद